，当心这脚底下。嗯。永莲，你还没睡醒呢。今日是你第一天去上书房读书，必得知礼、明规矩。这往后，卯初读书，未正二课散学，散学后习布设，还属无间断。什么时候可以休息啊？元旦、端阳、中秋、啊、万寿节，还有就是你自己的生辰，一年有五日可以休息。永莲，你是皇上的嫡子，更要勤勉好学。虽然卯初读书，但是嬴政时分，你就要去上书房温书。皇额娘也会常问起你的功课，可不许偷懒。儿臣定不辜负额娘的期望。好。子曰：“智之者不如好之者，好之者不如乐之者。”子曰：“众人以上，呃，问人。”也永莲，永莲，你若困了，便去洗把脸，醒醒神。皇额娘，儿臣每日早起，真的很累，儿臣想睡一会儿。皇子们读书都是这般辛苦的，你是嫡子，更不能落于后人。额娘也知道你很辛苦，所以才陪着你一起啊。我们再看一看好不好？额娘，你何时变得这般娇气，如此不听话？那就到门口好好清醒清醒去。娘娘，虽然春日里了，可外头风还冷呢。非得如此，才能让他醒了这番瞌睡。协房殿照顾皇子，不是也不许过饱过暖吗？站在这里，娘娘。错了吗？儿臣知错了，是不是着凉了？哎呀，手好凉啊！好孩子，皇额娘也是为了你好。你是嫡子，你若是不争气，皇额娘还能指望谁呀、啊？快跟额娘进去吧。有些人体质强健，学士一辈子也不会发作；有些人天生体弱多病，从婴孩时就熬不住，那也是有的。二阿哥是疲劳不安，悬心紧张，又兼风寒勤体，才勾出藏于体内的弱症。那能治好吗？齐太医，无论如何，你都要治好永莲。若是好好养着，可保一生康健。若是不小心仔细，那会如何？二阿哥有神明护佑，必会抚养的。你是医者，也要依赖神明。可怜的永烈，娘娘别伤心
，您得打起精神照顾二二哥。齐太医，二二哥的安康就托赖您了。臣自当尽心竭力保二二哥康健。娘娘，那臣这就去先开药了。你先下去吧。皇上，太医说了，永莲的风寒已无大碍，只是孝征，怕是无法根治。是臣妾无能，永莲的孝征是胎里带来的弱症，臣妾无言见你，更对不住永莲。皇后不必过忧。这会儿让太医院的人好好给永莲医治，便是不能根治，细细调养，也会保她无碍。可永莲是嫡子，得了孝症，又如何可以习武骑射，只能一辈子安安静静的？永莲能修文治天下，照样是朕和你心爱的孩子。只要永莲能好，臣妾。愿意长跪安华殿为他祈福。朕的心里啊，对永莲有无限的寄望，他一定会没事的。于昭明堂，明堂孔阳。于昭明堂，明堂孔阳。嗯，圣皇宗祠，暮暮惶惶。圣皇宗祠，暮暮惶惶。上帝宴享，五味食序<咳>。永莲，不打紧吧？皇额娘，这诏明时选上有很多字，儿臣都不识得，所以皇额娘慢慢教你啊。永莲。你皇阿玛最喜欢诗文，你不可不学作诗啊。二阿哥的病还没有好全，不宜太过劳累。女儿何尝不心疼啊？可是永莲病下这些日子，功课比永皇落下不少。作为皇子，他本来已经不能习武骑射了，那读书之事，就更不能荒废了。儿臣听皇后娘的话。嗯，娘娘，二二哥该喝药了，拿过来吧。永莲，我们喝完药再读啊。嗯。苏莲齐太医，永莲刚挪回西方殿，怎么孝正又犯了？回娘娘话，原先二阿哥的孝正渐好，可是入秋后天气难免反复，最易触发孝正。二阿哥是日夜读书，着了凉气，有间情绪紧绷，故而孝正发作了。皇后娘娘，西方殿怎可与您宫里相比？从前是您悉心照顾，二阿哥才渐好了。是啊，娘娘，二二哥挪回协方殿，照料二二哥的人又比三二哥少了一半儿，不如还是挪回长春宫，由您亲自照料吧。呃、嗯，这可使不得，娘娘，二二哥病现在越发的厉害了，在此之前千万不能挪动，否则的话，那只怕是……只怕什么？你可别吓着本宫，娘娘。二阿哥的病，怕寒气，怕沉虚，若是能一路保到明天夏天，便大有转机。在此之前，必得小心再小心。多听齐太医的。那臣去开药方了。
，这可怎么办才好呀？刘永莲在身边，怕违了祖宗规矩，又宗坏了他。至于读书，本宫也是见他身子好了些，才许他读的。可谁知道这孩子，有心补上落下的功课，便累着了。二哥也是知道您的期望，不想让您失望。娘娘别担心，不如一会儿咱们就去安华殿为二二哥焚香祝祷，二哥一定会好起来的。本宫听永皇说，自从二阿哥进了尚书房，皇后娘娘望子成龙，日日夜夜的过问功课。硬生生的把这孩子逼出一身病来，再后来，皇后也不敢再催问功课了。可这二阿哥好像自己吓出病来了，硬是自己逼着自己带病用功。皇后娘娘，二阿哥的病越发的重了，这几日务必要细心陪护。但求齐太医能医好永莲。臣。不敢有丝毫的懈怠。还有，二阿哥的命最忌有阻止呼吸之物，秋日多风沙，又有芦花，万万得小心呐、啊。一定。二阿哥睡着了，一会儿再给他喝药吧。嗯，咱俩都在这儿照应着，也不知道娘娘那儿怎么样了。那姐姐先回去陪陪皇后娘娘吧，二阿哥这儿有我就好。行，那我回去看看，你好好看着二二哥，嗯、等他醒了再给他喝药。嗯。什么声音啊？什么声音、啊？臣妾不知道。皇上，皇上，皇上，皇上，出事了！出出大事了！协方殿，协方殿，是不是永莲？是不是永莲？皇上，皇上别凉着。节哀啊，是是二阿哥。二阿哥已经轰了。娘娘已经从长春宫赶过去了。永莲是朕的嫡子，他还要继承朕的，怎么会是永莲？永莲是朕的嫡子，他是朕的嫡子，永莲，永莲。让他读书写字，吓得他精神不济，是臣妾害了永莲。皇后，你是为了做六宫的表率。永莲都没了，臣妾还要这表率做什么？臣妾真的不想活了。朕自幼在宫中长大，知道在宫中的孩儿娇贵，难以养活。便是到了二十岁，一命呜呼的，也不在少数。但没想到，今日会失去了永莲，朕痛心极了。他是。
是朕寄予厚望的嫡子啊！皇上节哀啊！皇上，房内怎么会有芦花飘锦、安乐永莲呢？这秋寒度芦花，谁知内夜封他芦花飘锦永莲的房里，这实在是难以防范的。不来防范的，是臣妾。是臣妾将协房殿伺候的人减半。如果臣妾不顾这节省用度，不让永莲身为嫡子以身作则，如果如果臣妾让多多的人照顾他，就不会这样的。是臣妾害了永莲。别自责了，永莲。